ሳፈረኝ ሄኖ ከሚትዮጵያ ነው መጻፉም የተገኘው ሄኖ ከበኢትዮጵያ ነው የነት ልጃዝም ይሄን ይዘው ነው እንግዲህ አባቶቻችን ያዳም ሰባተኛ ልጅ ሄኖ ከኢትዮጵያዊ ነው ነው ይሉ ሄኖ የጻፈው ማቀው ስለሆነ አባቴ ነገሩ ሁለቱ በጅ ገብቷል መጻፊኑ ከና ራዩን በእጅ የተጻፈ ኮፒ ያለኝ ነው እንግዲህ ራዩ ሄኖ ካለ አሁን መጻፊ ነው ከራዩ ሌላው አባቴ ሲናገሩ ሙሰማው መጻፍ ሚስጢር የሚባል መጻፍ አለ መቼም ነጥዋለን ዓለም ምክንያታ በጣም ዝቻለሁ መጻፍ ይሉክ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳይካተቱ ተብለው የመራውያን ክርስቲያን አይማንቶች ከተቃውሟቸው 25 መጻፍ አንዱ ነው
ቃል ከሰማይ ከፈጣሪ ዘንድ ተቀብሎ ወደ ምድር መላእክቱ ወደ ነበሩበት ሂዶ ነገራቸው ይህ የፍርድ ቃል መላእክቱና ሚስቶቻቸው እንዲሁም ልጆቻቸውና የልጅቶቻቸው ለፈጸሙት የጸናች ኃጢያት መሰምም ቢሆን ከፈጣሪ ዘንድ ምህረት እንደማያገኙ ወይም እንደማይደረግላቸው የሚደነግ አስደንጋጭ የሆነ የፍርድ ቃል ነበር ሄኖክም የፍርድ ቃል ለመላእክቱ ከነገራቸው በኋላ በፍጣሪ በታዘዘው መሰረት ከዚያ በኋላ በየዘመኑ ሁሉ እስከ ፍጻሜው ድረስ በመላእክቱና በልጆቻቸው ሊፈጸም ያለውን ስራ ሁሉ ሊጽፍ ወደ ቦታው ወደ ሰማይ ተመለሰ ከዚህ በኋላም ይህ ሄኖክ ያመነበትና በሰማይ ባሉ ቅዱሳን መላእክቱ የተረዳ ያየው የሰዎች ልጆችና በምድር ስጋ ለብሰው የሚኖሩ የመላእክትን ነገር የሚመስክር መጽሐፍ ይሄው መጽሐፍ ይሄኑክ ከጊዜ በኋላ ኢትዮጵያ ተብላ በመጣራ ምድር ተገኘ
He was a guy who lived before Noah, and he wrote a, a book or a series of books about his adventures before the flood. መጻፍ ይሉ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳይካተቱ ተብለው የመራቢያን ክርስቲና ሃይማኖቶች ከተቃውሞቸው 25 መጻፍ አንዱ ነው። ሄኖ ከኑ በፊት የነበረ ሰው ሲሆን በተደጋጋሚ በመጻፍቱ ከዋጥፋት በፊት ስለነበሩ ክስተቶች ጽፏል። ሄኖ ክስተት ስለለበሱ በኢራቅ አካባቢ ኑሮ ስለነበሩ መላእክት ጽፏል። እነዚህም ስጋ የለበሱ መላእክት ከሰው ልጆች ጋር ለተዳቀሉና ስጋ የለበሱት መላእክት ጸጉራቸው ብሎንድ ወይም ወርቃማ ቀለም የነበረው ግዙፍ ፍጥሩ እንደነበሩ በመጻፍ ተጽፏል። ከነሱ የተወለዱ ልጆች ኔፍሊም ሲባላሉ እነኚህም ኔፍሊም ሲተባሉ ከወደቁ መላእክት የተወለዱ ልጆች በአይነታቸው የተለዩ አስፈሪ ፍጥረቶች ነበሩ። በዘመኑ ሚኖሩ የነበሩ የሰው ልጆች ማከለም ማን ኔፍሊም ነው? ማን ደግሞ አይደለም የሚል ብዙ ዝግብ ነበር። ምንም እንኳን ራሱ የዚህ የኔፍሊም ሲተባለ ዘር እንዳልሆነ ማረጋጋት ሁሉ ነበርበት። በዚህ ምክንያት ነበር ኖ የኔፍሊም ስር ያባለመው ምክንያት ጋዋጥፋት ያዳኑ ስለዚህ አሁን ራሳችንን መጠይቅ ይኖርብናል ለምን ይሄንን ይሃል ሚስጥርን ያዘነ ክርስቶስም ራሱ እየተቀሰ ያስተማረበት ይሄውክ መጽሐፍ መራቢያው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳይካተታን ፈልግም ያሉበት ምክንያት አይገባኝ ይሄ ቅዱስ መጽሐፍ የተገኘው አስቀድመው በኢትዮጵያ ነው ብዙ መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እየተቀነሱ ይሄዱ ነው ነገር ግን እንደዚህ መቀነስ የለባቸው ካለም ክትሉሉ የተሰበሰቡ የጥንት ታሪክ መዛግብቶችም ስለነዚህ ልዩ ፍጥራን ባለማችን ስለመኖራቸው ሳይናገሩ አልቀሩም የጃፓን የጥንት ታሪክ መዛግብቶች የጃፓን የቀደሙ ንጉሶቻቸው የድራጎን ዝርያዎች ስለመሆናቸው ሲጽፉ ያውስትራሊያ ምድር ባለቤቶች ያቦርጂኒሶች የጥንት ታሪክ ጽሁፍ ደግሞ የድራጎን ዘሮች ባለም ሁሉ ስለመኖራቸው ጽፏል ወደ ቻይና ስንጓዝ ደግሞ የቻይና የጥንት ታሪክ ጽሁፍ የቻይና ንግስት የነበረችው ንግስት ኩዋ የባብ ዘርያ እንደነበረችና እሷም ከሰዎች ልጆች ጋራ ከጊዜ በኋላ ስለመዳቀሏ ሲመሰክር በህንድ የጥንት ታሪክ ጽሁፍ መሰረት ደግሞ እነኚ የሰውና የድራጎን ቅይጥ ዘሮች ናጋስ በመባል በህንድ እንደሚታወቁና የቀደሙ የህንድ ንጉሳዊ ቤተሰቦችም ከነዚህ አይነት ዘሮች እንደመጡ ይናገራል በተለያዩ በመካከለኛ ምስራቅ ያሉ የሀገሮችና የህዝቦች የጥንት ታሪክ ጽሁፎች ከሰማይ ይወደቁ መላእክት በመድር ካሉ ከሰው ልጆች ጋራ ስለመዳቀላቸው የሚተርኩ ጽሁፎች በሰፊው ያሏቸው ሲሆን የደቡብና የሰሜን አፍሪካ የጥንት ታሪክ ጽሁፎች ምንም ፍጥራን ቺታሁሪስ በማለት ይጠሯቸዋል ቺታሁሪስ ማለት የድራጎን ወይም የባብ ዝርያ ማለት ነው ይቀደሙ ንጉሳዊ ቤተሰቦቻቸውንም የነኚህ ዘሮች ቅጥሰኛ ፍሉዶች እንደነበሩ የሚናገሩ ታሪኮች በሰፊው አሏቸው በደቡብ አሜሪካ ማያ በመባል የሚታወቁት ንጉሶች ስለነዚህ ፍጥሯን የሚመስክሩ ተመሳሳይ የጥንት ታሪክ መረጃዎች አሏቸው በአሜሪካን ባሉ ሪዲንግያንስ በመባል በሚታወቁት ህዝቦች ቋንቋ መሰረት ሱ ማለት አባብ ማለት ሲሆን ሪክዌ ማለት ደግሞ የሰውና የድራጎን ወይም የባብ ቅይጥ ዘር ማለት ነው እነኚ ሪክዌ የተባሉት ምዘሮች በመድር ሁሉ እንዳሉ የሚመሰክሩ የጥንት ታሪክ መረጃዎች አሏቸው መጽሐፍ ቅዱስም ስለነዚህ ፍጥራን በተደጋጋሚ የጻፈ ሲሆን ከወደቁት መላእክት የተወለዱትን ልጆች ነፍሊምስ ብሎ ይጠራቸዋል አጥቃላይ የወደቁት መላእክ ከሰው ልጆች ጋራ ስለመዳቀላቸው ሳይመሰክር ያለፈ የዓለም ህዝብ ታሪክ ካለ ታሪኩ ሳይኖር ቅርቱ ሳይሆን ሆን ተብሎ ተደብቆ እንዲቀር በተደረገበት ቦታ ብቻ ነው This is how it down is. It stands about 11 feet high. It is a Chitauri yinnu mi meslo. Kometacho eska 11 cham yedersal. Rejim fitratoch siyonu atent yallachu aymeslu. Tatochacho betam yemetatatat bahar yallachu nacho. Andandochu chitauriyoch 3 tatoch ka uratat ga yallachu siyonu. Andandochu degmo 6 tatoch ka uratat ga yallachu allu. Elochu chitauriyoch demo በአናታቸው ላይ ቀንዶች አሏቸው 
ቀንድ ሌላቸው አይነቶችም አሉ። እንደዚህ አይነቶች ሌፓር ቺታ ኦሪ በመባል ይታወቃሉ። ባለከፍተኛ ማርክ ቺታ ኦሪ ግን ብዙ ጫፎቻቸው ሹል የሆኑ ቀንዶች አሉት አይነት ነው። የሁሉም የበላይ የሆኑ ቺታ ኦሪ ደሞ የነሱ ንጉስ እየተባለ የሚጠራው ሞባባ ሳም ሆም ጌም ይባል ቺታ ኦሪ ሁለት ትላልቅ ቀንዶች አሉት። እንደዚህ እንዳጋዘን ወደ ጎን የበቀሉ ቀንዶች አሉት። አንድ ኮሊንስ የተባሉት ጻፊ እስከ ዛሬ መቷ መدرس እነዚ የወደቁ መላእክት ልጆች ነፍልንስ በስኮትላንድ በተደጋጋሚ ይወለዱ እንደነበር the legacy of the fallen angels በሚባለው ጥናታዊ ጽሁፋቸው ይዘግባሉ ነፍሊሞች እንዳባቶቻቸው ይወደቁ መላእክት ሲፈልጉ በሰው ቅርጽ ሲፈልጉ ደግሞ በመላእክት ቅርጻቸው መገለጽና መታየት ይችላሉ። ሁሉም በጋራ የሚገዙት ለታላቁ ቀዩ ዘንዶ ወይም ለድራጎኑ በመሆኑ ምክንያት በመላእክት ቅርጻቸው ሲገለጹ አለቃቸው የሆነውን የቀዩ ዘንዶ ወይም የድራጎን ቅርጽ ይዛሉ። ይህ የድራጎን ቅርጽ የነሱ ማንነት ምንነትና የመኖሪያ ቦታም መገለጫ ጭምር ነው If you want to understand the illuminati study the reptile and the illuminati ምን ባለው ሰይጣናዊ የዓለም መንግስት ለማምጣት የሚሰራው ምስጢራዊ ድርጅት ለመርዳት ከፈለገ የዋብ ዝርያዎችን ማጥናት ግድ ይለናል የዋብ ዝርያዎች አፈጣጣራቸው እንደ ሰው ልጆች የህሊና ፍርድ ያገናዘበ ወይ መረራይ በማድረግ ላይ ተመሰረተ ተሳይሆን ጫካኝና ያውሪ መንፈስ ይተሞላው ነው ከንጉስ የቤት ሰብ የሆኑ ተኝ እነኝ ይከወደቁ መላእክት ይዘር ሀረግ ግንድ የሆኑ ሰዎች የአምድኮ ሰይጣን ስራት በልጆቻቸው ላይ ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ የሚያደርጉበት ምክንያት ይህን ልጆቻቸው ከዘር ይወረሱትን አውሬ መንፈስ ቀስ በቀስ በልጆቻቸው ውስጥ ይያደገ እንዴት ለማድረግ ነው Once it's activated then they start to change personality. Tadia, እነኚህ ነፍሊሞች ባውን ወቅት አይወለዱም ወይም አባቶቻቸው ይሁንት ይወደቁ መላእክት ባውን ወቅት በዚህ ዓለም የሉም ማለት ሳይሆን እነዚህ በክደታቸው ሳቢያ የቀዩ ዘንዶ ወይም የድራጎን ልጆች እየተባሉ የሚታወቁት ልዩ ዘሮች ወይም ዘ ሰርፐንት ሬስ ከጊዜ በኋላ ራሳቸውን በምስጥራዊ ድርጅቶች ወይም ሲክሬት ሶሳይቲስ ስር አዋቅረው በአለም ላይ ሊያመጡ ስላሰቡት አዲስ ዓለም መንግስት በስውር መንቀሳቀስ ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ ራሳቸውንና ማንነታቸውን ከመላው ዓለም ዝብ ድብቅ እንዲሆን አድርገዋል የታላቋ ብሪታንያ ኢንግላንድ መጥራ ሰማ ኤንጀልስላን ወይም የመላእክት ምድር ከሚለው የቀድሞ መጥራ ሰማ የተገኘ ሲሆን የትኞቹ መላእክት ቢሉ ደግሞ መልሱ በኢንግላንድ ዋና ከተማ በሎንድን በተለያዩ ዋና ዋና ቦታዎች በግልጽ ለመስክርነት ተርጎ በቆሙ ሀውልቶችና ህንጻዎች ላይ ቁልጭ ብሎ ይገኛል ቀዩ ዘንዶ የተባለ የሚታወቀው ድራጎን ምስሉና ሀውልቱ በሎንድን ከተማ በብዛት ተተክሎ ሲገኝ ከሚቲዮሎጂ ጥናት የምናውቃቸው የግሪክና የባቢሎን ጎድስ እና ጎደስስ እየተባሉ በጥንት ዘመን ይመለኩ የነበሩ ስጋ የለበሱ የወደቁ መላእክ ምስሎች በተደጋጋሚ ባውልቶችና በድንጋይ ላይ ቅርጾች በክብር በከተማይቱ ሁሉ በሰፊው ተንሰራፍተው መገኘታቸው ደግሞ ሎንድንን ኡነትም የወደቁት መላእክ ምስጥራዊ ምድር ሊያሰኙት ይችላሉ ቀደም ሲል እንዳነሳነው 
አንድሩ ኮሪንስ ዘፈለን እንጅልስ በሚባለው መጽሐፋቸው እንደገለጹት የእንግሊዝ መስራች አባቶች ሰጋ ከለበሱ መላእክት የተወለዱ ሃያላን ፍጥራን ወይም ሱፐርሜን ስለመሆናቸው የሚናገሩ ብዙ የቀደሙ የታሪክ መረጃዎች ስለመኖራቸው በጽሁፋቸው የገለጹ ሲሆን ሮበርት ሎማስ የተባሉ ጻፊ ደግሞ ዘ ኢንቪዚብል ኮሌጅ በሚባል ታላቅ መጽሐፋቸው እንዳሰፈሩት በ1860 እንደ አውሮፓውያን አቆራጥር ዘ ኢንቪዚብል ኮሌጅ በመባል የሚታወቅ ሚስጥራዊ ማህበር ከንጉሳዊ ወገን በሆኑ ታላቅ ሰዎች በእንግሊዝ እንደተመሰረተና የማህበሩም አላማ ስውር የሆነና ከመናፍስት የተገኘ ጥበብን በሳይንስም አድርጎ ለዓለም ህዝብ ለማስተዋወቅ የሚቻለበት መንገድ የቀየሰ ማህበር እንደነበር በማስረጃ ደግፈው ይጽፋሉ። ሮበርት ሎማስ እንደሚሉት ለዘመናዊ ሳይንስ ዝግጅት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ተብሎ የሚነገርላቸው እንደ ሰር አይዛክ ኒውተን ሮበርት ቦይል እና ሌሎችም በርካታ አንግሊዛዊ ሳይንቲስቶች የዚህ ሚስጥራዊ ማህበር መስራቾች የነበሩ ሲሆን ሁሉም በተለያዩ ግዚያት ስውር ኮንና በአካል በየጊዜው ይገለጹላቸው ከነበሩ ፎልን ኤንጀልስ ወይም የወደቁ መላእክት ጋር በተደጋጋሚ ይገናኙ እንደነበርና በዘመናችንም አበርክቷል የተባሉትን የሳይንስ ስቀፎችን ቃል በቃል ከነኚ መላእክት የተሰጣቸው ሰማያዊ ሚስጥሮች እንደሆኑ በማስረጃ ደግፎ ይጽፋሉ። ለምን ነው ብዙ በዚህ ዙሪያ ተጽፎ የተገኙ የዓለም ጥንት ታሪክ መጽሐፍትን ስናቀላበት በተደጋጋሚ የባብ ዘርዮች በአለማችን ስለመኖራቸው እናነበው በጥናት የመሰረት በተለያዩ የዓለም ክፍል የሚኖሩ ሰዎች በከፍተኛ ስልጣንና ማዕረግ ላይ ያሉ የተለያዩ ሰዎች ከሰውነት ቅርጽ ወደ አውሬነት ቅርጽ ወይም የድራገንና አባብ ቅርጽ ሲለወጡ በአይናቸው በብረት ማይታቸው አበከረው ገልጸው ሊኛል እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ስለዚህ በአይናቸው ስለዚህ ትክስተት የነገሩ የተናገርን ያለነው ታዲያ ዓለም አቀፍ የነሰላላቸው በሚስጥራ ለም እንዲገዙ ስላለም ጫለም አለብሶ ይተንከሳቀሱ ስላሉ ሚስጥራ የዓለም ድርጅቶች ነው ሁሉም ታዲያ የተለያየ ሲመስሉ ለአንድ ዓላማ ይቆሙ ናቸው በርግጥ ከጀርባ ሆኖ ያለማችንና ከሄደ የሚመራ ጨለማን የለበሰ እጅ አለ ይህም የማይታይ ከብዙ ሃያላን ከሆኑ የዓለም መንግስቶች ጀርባ ሆኖ በሰውር እየሰራ ነው ይሰራም ነበር በሰውር እየተደረገ ያለው ነገር ምንድነው 
ማይክሮች ተከትቦ እንደሮቦት እየታዘ የሚመራ ባለ የሆነ የዓለም ህዝብን ለመፍጠር አዲስ ሆነ የነሱን የዓለም መንግስት በመድር ላይ ለመመስረት ነው ይህን እናጅንዳቸው በስውር ማድረግ አለባቸው አለበለዚያም የዓለም ህዝብ ይህን ክፍ ስራቸውን ካወቀባቸው ዓለማቸው ግብ ሊመጣ ይችላል እኔ ወልጊዜ እናገራለሁ እኮ ከፈጣሪ ስራ ውጪ የሆነው ብዙ በአለማችን የሚሰራ ወይም የተሰራ ስራ በነሱ የተሰራ ነው ያልኩ እናገራለሁ በአውሮፓ ከሚገኙ ንጉሳዊ ቤተሰቦች ንግስት ኤልሳቤት ቀዳማዊ አንዷ ነበረች በ1768 እንዳውሮፓ ናፖላጥር ከዛሬ 240 አመት በፊት ከስኮትላንድ አርንስ ወይም ኖርዲክስ ንጉሳዊ ቤተሰብ የሆነና ጀምስ ብሩስ የተባለ አንድ ሰው ከንግስ አርንስ ወገን ከሆነች ከንግስት ኤልሳቤት ቀዳማዊ አንድ ስራ ተሰጠው ይስራ መጽሐፍ የኖክ የተባለውን የቅርስ መጽሐፍ ካቢሲኒያ ምድር ስርቆ ወደ ንግስቲቷ መውሰድ ነበር በምን ሁኔታ በዚያን ጊዜ የነበሩ ያውሮፓ ንጉሳውያን ቤተሰቦች ይህ መጽሐፍ መጽሐፍ የኖክ ባቢሲኒያ ምድር መኖሩን ሊያውቁ እንደቻሉ የሚጠቁሙ የታሪክ መረጃዎች ባይገኙ